वसुदेवसुतंदेवसचाणूरमदनम देवकी परमानंद वंदे जगद्गु वंदे जगद्गु वंदे जगद्गु वसुदेवन के देवकी की परमानंद कंसचाणूर वधम दैवते अंद श्री कृष्ण वणगुग्रोम जगदुवान अंदी कृष्ण अच्युत केशव कृष्ण दामोदर अच्युत केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे नम ने यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तवेदन सैद प्रमाण कुरते लोकस्तन वर्तते अभी श्लोक पार्टीकोलो अव्वेकोलव उदारण नो अव अनुसिपार नम सहजमा नमे तप वो कवरअप सहजमा वार्तरे पड़ीर अब यारोरकूट नम सैड वीका नम कमेना उड़े नमारोपानंदर अवय कवन अवन असगाम आना इवर कवन अब इनकिया परीक्ष पड़ा की उन्द्र अरीक्ष अवर कष्टान विषय पवल पड़े आना साधारण मेलोर अब स्कैनिंग पड़िटा वार्तेलोक ने पार्थ इनकी अत शलोक कर्तव्यम कर्तव्यम दातव्यम दाट विच हैज़ टू बी गिवन 
கந்தவியம் அடையப்பட வேண்டியது வியம் அப்படிங்கிறிக்ஸ் அந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் அதை போட்டால் அது கட்டாயமாக செய்யப்பட வேண்டியது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்ரோதவ்யம் கேட்கப்பட வேண்டியது ஏய் மிஸ் பண்ணிடாத கேட்கணும் அது ஸ்ரோதவ்யம் தாத்தவ்யம்னா கொடுக்கப்பட வேண்டியது போதவ்யம் போதவ்யம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவேர்னஸ் கான்சியஸாக இருக்க வேண்டியது போதவ்யம் அந்த ஒரு பாட்டு இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல மனசா சத்தம் வதனீயம் வச்சசா சத்தம் சாரி மனசா ஸ்ம சத்தம் ஸ்மரணீயம் வச்சசா சத்தம் வதனீயம் லோகஹிதம் மம கரணீயம் ஓ அதுல எம் தான் வருது துவம் இல்லை வியம் இல்லை வியம் இல்லை எம் செய்யப்படணும் மனசால் நினைத்து கொள்ளணும் அது மாதிரி கம்பல்சரி கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டியது அதுதான் வியங்கிற வார்த்தை நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் ந இல்லை இல்லை மே எனக்கு இல்லை பார்த்தா அர்ஜுனனே எனக்கு கர்த்தவ்யம் இல்லை அஸ்தினா இருக்கு அஸ்தி அப்படின்னா இல்லை நான் அஸ்தி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சென்னையில குடிசை பகுதியிலேயே வார்த்தை சொல்லுவேன் நான் அஸ்தி பண்ணிடுவேன் நான் அஸ்தினா உன்னா உன்னை நான் இல்லாமல் பண்ணிடுவேன் அர்த்தம் ந அஸ்தி என்ன ந அஸ்தி கர்த்தவ்யம் ந அஸ்தி யாருக்கு நே எனக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்றார் நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் பாகவதம் பர பகவ பகவத்கீதை மே ஹிருதயம் பகவத்கீதை என்னுடைய ஹிருதயம் அப்படின்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்றார் பகவத்கீதைய சொல்லல மகாபாரதத்தை சொல்ற மகாபாரதம் மே ஹிருதயம் அந்த மாதிரி மேனா எனக்கு என்னுடைய நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவ்யம் திரிஷு லோகேஷு கிஞ்சன யாராவது அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் திரி திரிஷு லோகேஷு லோகேஷு கிஞ்சன கிஞ்சன சொல்லுங்க யாராவது மூன்று லோகத்திலும் அவங்க எனக்கு பண்ண வேண்டிய கர்மா ஒண்ணும் இல்லை கடமை எதுவும் இல்லை ஆஹ் மூன்று லோகத்திலும் தெய்வலோகம் மர்த்தியலோகம் மூணு லோகத்திலையும் நான் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் செய்ய வேண்டியது டியூட்டி எனக்கு எனக்கு மேல் இடப்பட்ட கர்த்தவ்யம் கர்மங்கள் என்று எதுவும் இல்லை கொஞ்சம் கூட கிடையாது சின்ன டியூட்டி கூட எனக்கு கிடையாது ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் டு டூ எனி திங் அப்படியே அனந்தனாக மேல படுத்துட்டே இருந்தா போறோம் எல்லாம் நடக்கும் தானே வெறும் படுத்துட்டு இருப்பான் அவ்வளவுதான் சேஷ சயனம் சயனம்னா படுத்திருப்ப அப்படியே சாஞ்சு படுத்திருக்க அந்த நாகத்துல குஷன் யூஃபோமோட சாஃப்டா இருக்கு அவருடைய அந்த நாகம் அதுல மேல இருந்து ஆயிரம் தலை சேஷ நாகம் அனந்த நாகம் 
அவருக்கு செய்ய வேண்டியது பரபரப்பு கர்த்தவியம் அடைய போவது அடைய வேண்டியது எங்கிட்ட இன்னும் எனக்கு கிடைக்கலை அவாப்தவியம் அடையப்பட வேண்டியது சம்ஹவு எனக்கு அவை கிடைக்க வேண்டும் என் எனக்கு இப்போ கிடைக்காத எனக்கு கிடைத்தாக வேண்டும் என்று எதுவும் கிடையாது ஆணவம் அவாப்தவியம் அவாப்தவியம் அடையப்பட வேண்டியது ஆனா அந்த மாதிரி அடைய எனக்கு இப்போ என் கைவசம் இல்லை ஆனால் நான் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது நமக்கு இருக்குல்ல அர்ஜென்டா நம்ம காலம்புற டிஃபனுக்கு வேணும் அர்ஜென்டா போய் ரவ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அடைய வேண்டியது அடைய வேண்டியது அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது யார் எங்கிட்ட எல்லா இருக்கு அணு அணுவும் அவனுடையது இந்த உலகத்துல இந்த படைப்புல அணு அணுவும் அவனுடையது அப்ப அவனுக்கு என்ன வேணும் ஒண்ணும் வேண்டாம் அதனால நான் செய்ய வேண்டிய கர்மம் என்று எதுவும் இல்லை நான் அடைய வேண்டியது என்று எதுவும் இல்லை ஆனாலும் ஆனாலும் எனினும் வர்த்த ஏவச்ச கர்மணி செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆக்டிவாக இருக்கிறேன் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் செகண்ட் செகண்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் மாதிரி கர்மங்கள் செய்தவன் எவனுமே கிடையாது கொஞ்சம் ரிலாக்சேஷன் அப்படி அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கார் கிடையாது பிறந்தான் ஜெயிலில் பிறந்தான் பிறந்த உடனே பிறந்த உடனே கம்சன் வரத்துக்கு முன்னால என்னை கொண்டு போய் நந்த கிராமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுடு அப்படின்னு அந்த இவர்கிட்ட அப்பாட்ட சொல்ற பிறந்த உடனே ஆரம்பிச்சாச்சு வேலை நந்த கிராமத்துக்கு போனான் எத்தனை பேர் வந்தா இப்பெல்லாம் சாதாரண ஹிந்து சின்ன வட்டத்துக்கு ஒரு சின்ன நகரத்துல இருக்கிற ஹிந்து ஆஹ் இந்த இயக் அமைப்பெல்லாம் இருக்கு ஆர்கனைசேஷன்லாம் அதுல இருக்கிற சாதாரண பொறுப்புல இருக்கிறவெல்லாம் பின்னால ஒருத்தன் போலீஸ்காரன் அவருக்கு பாதுகாப்புன்னு இருக்கான் பயங்கரவாதிகள்ட்ட எனக்கு எங்களுக்கு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னுட்டி சூப்பர் செட் செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டி அப்படி எல்லாம் இருக்கு அவர் இப்ப மேல பெரிய பொறுப்புல போக 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 செக்யூரிட்டி அதிகமா இருக்கு அவர் வீட்டுக்கு வந்தா வரத்துக்கு முன்னால மோப்ப நாய் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள மோப்பம் பார்த்துட்டு போ குண்டு வச்சிருக்காங்க அவர் என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடா என் வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வராரு அப்படின்னு சொன்னாலாம் கேட்க மாட்டான் அவன் நாய் வரும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பாடு எல்லாம் மோந்து பார்த்துட்டு போகும் செக்யூரிட்டியா ஆனா அந்த கொள்றாளு இதெல்லாம் செக்யூரிட்டியை தாண்டி வந்து கொண்டுட்டு போறான் அது வேற அவனை கொள்றதுக்கும் யாரெல்லாமோ ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கா அங்க இருந்து அது பண்ணுவான் பயங்கரவாதி இஸ்லாமிய பயங்கரவாதி அப்படின்லாம் கதை நிறைய நடக்கிறது இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு எத்தனை பயங்கரவாதிகள் வந்தாங்க கம்சன் அனுப்பி வச்சான் 
கொள்ளடா அந்த குழந்தையை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொல்லு கொண்டுட்டு வா எத்தனை ராட்சசர்கள் அனுப்பி வச்சோம் எல்லாரும் செத்து போன அவன் கையால் மாட்டு வண்டி கீழே படுத்திருக்காங்க இந்த சின்ன குழந்தை அவன் மாட்டு வண்டி ரூபத்துல அவன் சகட்டா சுரன் அப்படின்னு ஒரு ராட்சசன் வர மாட்டு வண்டியா அப்படியே விழுந்து நொறுங்கி இவனை நசிக்கிறனோன்னு வந்திருக்கான் இவன் அப்படியே காலை தூக்கி ஒரு உதவிடுறான் அந்த மாட்டு வண்டி காத்துல பிறந்து மலையில நொறுங்கி செத்து போடுது அந்த ராட்சசன் அப்படி இறந்து போற இந்த கனெக்ஷன் கிடைக்கலன்னு சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன் அதுல அப்படி அந்த ராட்சஸ் இந்த அம்மா வந்த பூத்தனா பால் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி விஷத்த கலந்துன்னு வந்த புயல் காற்று வடிவத்துல ஒரு ராட்சசம் வந்தா கொக்கு வடிவத்துல ஒரு ராட்சசம் வந்தா மலைப்பாம்பு வடிவத்துல ஒரு ராட்சசம் வந்தா எத்தனை ராட்சசர்கள் இதுக்கு நடுவுல வெண்ணைய திருடுற விளையாட்டு குழந்தைகள் எல்லாம் அழைச்சுன்னு போயிட்டு நீங்க மும்பைல பாத்திருப்பீங்க கோபுரம் அமைத்து உயரத்துல இருக்கிற வெண்ணெய் உரியிலேந்து வெண்ணெய் உடைக்கணும் எல்லாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுக்கணும் ஒரு நொண்டி இருந்தா அந்த கோபிகை கோப்ப குமரர்கள் குழந்தைகள்ல ஒரு நொண்டி அவனுக்கு கிடைக்காது அதனால ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவனுக்கு ஸ்பெஷல்லா கையில் எடுத்துன்னு வருவான் வந்து அவனுக்கு கொடுப்பான் உத்தவர் பலீனமானவர் அவரால் இந்த கூட்டத்து மேல ஒன்று மேல ஒன்று ஏறெல்லாம் முடியாது அவருக்கு கொண்டு கொடுப்பான் அன்பவர் குரங்குக்கு கொடுப்பான் இது ஒரு பக்கம் பசுமாடை மேய்க்கிறது ஒரு பக்கம் கம்சனுக்கு கப்பம் கட்டுவாங்க இங்க இருந்து பானை பானையா தயிர் பால் வெண்ணெய் எல்லாம் போகும் இவன் எல்லா பசங்களையும் அங்க நிறுத்தி வச்சுட்டு கல்லால் அடிச்சு அந்த பானை எல்லாம் உடைச்சு போடுவோம் கம்சனுக்கு அனுப்ப கூடாது நம்முடைய உழைப்பு அந்த ராட்சசனுக்கு அனுப்ப கூடாது அப்படி இதுக்கு நடுவுல காளிய நர்த்தனம் அந்த காளியனுடைய ஆஹ் அது திமிர அடக்கி அவனை சமுத்திரத்துக்கு போக வைத்து அதுக்கு நடுவுல பிரம்மாவோட போட்டி குழந்தைகள் எல்லாம் அவன் கடத்தின் போயிட்டான் குகையில மறைச்சு வச்சான் ஒரு வருஷத்துக்கு இவர் எல்லா வீட்டிலையும் எல்லா குழந்தையாக மார்வேஷத்துல எல்லா வீட்டிலையும் இருந்தார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தனியா ஒரே ஆளு அந்தந்த குழந்தை ரூபத்துல அந்தந்த கண்ணுக்குட்டி பசுமாடு ரூபத்துல அந்தந்த வீட்டுல அவர்களுக்கெல்லாம் தெரியாது தன் வீட்டு குழந்தைய பிரம்மா தூக்கின்னு போயிட்டான்னு ஆனா அந்த அம்மாலாம் சொல்ற இப்ப நம்ம குழந்தை மாறிட்டான் ரொம்ப சாது ஆயிட்டான் அவன் கிட்ட போனாலே எனக்கு சிலிர்ப்பு ஏற்படுறது அவனை தொட்டாலே எனக்குள்ள பெரிய ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுறது என்ன மாற்றம்னு தெரியல அவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனே சாட்சாத் குழந்தை வடிவத்துல வந்திருக்கான் அவங்க வீட்டு குழந்தை வடிவ இதுக்கு நடுவுல கிராமத்துல எல்லா பெண்களோட சேர்ந்து கும்மி கோலாட்டம் ராசலீலை அப்படி எத்தனை காரியங்கள் கோவர்தன பூஜை இந்திரனோட போட்டி மழை மழையில் இந்த கிராமத்தை காப்பாற்றி கொரோனா லீவு தான் பதிமூணு வயசு வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கே போல கொரோனா ரெண்டு வருஷம் நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போல அப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பதிமூணு வயசு வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு போல் அப்புறம் கம்சன் அங்கிருந்து இன்விடேஷன் வருது பெரிய உற்சவம் பான் அங்க போற மதுராவுக்கு நீங்க வடக்கு போனா மதுரா யமுனை நதி தாண்டி அந்த பக்கம் கோகுல பிருந்தாவன் பார்த்துட்டு வாங்க நேற்று யோகி ஆதித்யநாத் மதுராவுக்கு போயிருக்காரு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பிறந்த நாளுக்கு அது மசூதிக்குள்ள இருக்கு அந்த கிருஷ்ணன் பிறந்த இடம் நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய சின்ன குழந்தை சிலை அங்க இருக்கு 
அவர் உள்ள போய் பூஜை பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் இந்த இடத்துல மாமிசம் விற்கக்கூடாது சாராய விற்கக்கூடாதுன்னு கட்டளை போட்டு வந்திருக்கார் மத்ரால அந்த ஊர் முழுக்க மாமிச கடைகள் நான்வெஜ் ஹோட்டல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படி மத்ரால போற கம்சனை கொள்வ வேலை கம்சனை கொண்டுட்டு அவருடைய அப்பாவை கம்சனுடைய அப்பா வயசானவர் ஜெயிலில் இருக்கார் அவரை ரிலீஸ் பண்ணி அவரை ராஜாவா மகுடாபிஷேகம் செய்து வைத்து தன்னுடைய அம்மா அப்பாவை ஜெயிலேந்து ரிலீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அங்க இருந்து கம்சனோடைய அந்த ஆட்சியில இருக்கிற அநியாயத்தெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குருகுல வாசத்துக்கு போய் பதினாலு வயசுல சாந்தீபனி ஆசிரமம் ஹைவேல நடந்துட்டு இருக்கா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சாந்தீபனி ஒரு வயசான தாத்தா ஹைவேட சைட்ல தாகம் தாகம் யாராவது தண்ணி கொண்டாங்க தாகம் அப்படின்னு சத்தம் உணகிட்டு இருக்காரு ஸ்ரீகிருஷ்ண கிட்ட போறான் கிட்ட வராத எரிச்சிடுவேங்கிறான் தண்ணி எடுத்துன்னு போறான் கோவலையில அவருக்கு கொடுக்க என் கிட்ட வராத எரிச்சிடுவேங்கிறார் ஒரு செகண்ட் தயங்கினாரு தயங்கின அப்புறம் அவருடைய கையை தட்டிட்டு ஏ எனக்கு என்னை எரிக்கணும்னா எரிச்சிரு தண்ணிக்கு துடிச்சிட்டு இருக்க உயிர் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி அவருடைய வாயில தண்ணி ஊத்துற அவர் உடனே எழுந்து நின்று கட்டிக்கிறார் உனக்குறா உனக்காதாண்டா காத்துட்டுனேன் வா என்ன உடனே அங்க தன்னுடைய குருகுலத்துக்கு அழைச்சிட்டு போற பத்து பதினோரு வருஷத்துல கத்துக்க வேண்டியதை ஆறே மாசத்துல கத்துக்கிறார் அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அதுக்கு பிறகு தன்னுடைய குருவுக்காக அவருக்கு அவருடைய செத்து போன ஆறு குழந்தைகளையும் யமலோகத்துல மீட்டு வரா அது தர்மத்துக்கு எதிரானது ஒரு இயற்கைக்கு எதிரானது இருந்தா கூட யமன்ட்ட பேசி இது ஒரு எக்ஸப்ஷனா நீ செய்யணும் என்னுடைய குருவுக்கு குருதட்சிணை அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜராசந்தன் அவன் மதுராவில் அடிக்கடி தாக்குதல் நடத்துறான் கம்சனை கொண்டுவதற்கு பழி வாங்க அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் புறமுதுகிட்டு ஓடினான் ரணச்சோடு தாஸ் அப்படின்னு அவருக்கு பேரு ரணச்சோடு யுத்தத்திலிருந்து ஓடி போனான் கெட்ட பேரு அவமானம் ஆனா ஓடி போனான் அங்க குஜராத்ல உத்தர பிரதேசில் மதுரா இருக்கு அங்க குஜராத்ல கடற்கரையில போய் ஒரு ராஜ்யத்தை நிறுவினான் அவன் சொன்னான் என் ஒருத்தனுக்காக மதுராவுடைய மக்கள் எல்லாம் கஷ்டத்தை எதிர்கொள்றாங்க மதுராவுடைய படை வீரர்கள் எல்லாம் செத்து போறாங்க உனக்கு என்னோட தானே பகை வேண்டாம் நான் அங்க இல்ல வேண்டாம் இங்க வந்து என்னை தாக்கு அப்படின்னு அங்க எங்க மதுரை இதுல குஜராத்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் போய் ராஜ்யாரகை ஆமா மோக்ஷபுரிகள் ஏழு நம்ம தேசத்துல மோட்சம் அளிக்கும் நகரங்கள் ஏழு காஷி காஞ்சி அவந்திகா புரி துவாரிகா புரி ஜெகநாத்புரி துவாரிகா அவந்திகானா உஜ்ஜெயின் காஷி காஞ்சி ஹரித்வார் அப்புறம் காஷி காஷியாச்சா புரி துவாரிகா செய்வ சத்தை மோக்ஷதாயகா ஜெகநாத்புரி இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு அயோத்தியா மதுரா மாயா மதுரா அயோத்தியா மாயானா ஹரித்வார் காஷி காஞ்சி அவந்திகா புரி துவார் துவாராவதி செய்வ ச 
சப்தைதா மோட்சதாயகா அப்படி துவாரிகா கடல்ல துவாரிகா சோம்நாத் நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து கிளம்பி போனா குஜராத்துக்கு போயிட்டு விடிகாலையில சோம்நாத்துக்கு போய் சேர்ந்து அங்கிருந்து நாள் முழுக்க கடற்கரை கடற்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு அங்கிருந்து ராத்திரி பேசஞ்சரை பிடிச்சு மத்த துவாரிகா போயிட்டு துவாரிகால நாள் முழுக்க இருந்துட்டு ராத்திரி பேசஞ்சரை பிடிச்சு திரும்ப சோம்நாத்துக்கு வந்து அங்கிருந்து ஒரு நாள் இருந்துட்டு அகமதாபாதுக்கு திரும்பி வந்து நம்ம திரும்பி வந்துள்ளோம் நாலு நாள் மூணு நாள்ல முடிக்கலாம் துவாரிகா சோம்நாத் அதுல ஒரு எக்ஸிபிஷன் சோம்நாத் வரலாறு அது எப்படி உடைக்கப்பட்டது எப்படி மீண்டும் கட்டப்பட்டது ஒரு இருநூறு வருஷம் முன்னால அகில்யாபாய் போல்கர் அப்படின்னு அந்த இந்தோருடைய ராணி அவள் வந்து காசியை திருப்பி கட்டினா முகலர்களுடைய கையில இருந்து பிடுங்கி அவுரங்கசீப் இடிச்சு போட்ட காசிய அவளே சோம்நாத்தையும் கட்டின பழைய சோம்நாத் அப்படின்னு அந்த கோயிலுக்கு பேரு ஜுனா சோம்நாத் அதுக்கப்புறம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்த இப்ப இருக்கிற சோம்நாத் கோயில கட்டினா ஒரு இருநூறு மசூதிகளை இடிச்சு போட்டு அந்த இடத்துல மீண்டும் சோம்நாத் கோயில கட்டினார் அந்த வரலாறு எல்லாம் ஒரு பெரிய எக்ஸிபிஷன் அதே மாதிரி கடற்கரையோரமா ஒரு பாதை நடந்து போய் கடலுடைய அழக ரசிக்க அப்படி ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் சோம்நாத்ல நடந்திருக்கு இப்போ அரசாங்கம் அதனால வந்து அது அதுவும் அன்னைக்கு தான் தாலிபான் ஆப்கானிஸ்தான்ல ஆட்சியை பிடிக்கிறான் அந்த ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த கஜினி முகமது தான் சோம்நாத்தை தாக்கி இடிச்சு போட்டவன் அங்க கஜினி முகமது அவனுடைய சமாதியில பாம்பும் தேடும் இருக்கு இடிஞ்சு போயிருக்கு அவனை கவனிக்க ஆள் இல்லை நான் சிவனை அழித்து விட்டேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு கொக்கரித்தான் அந்த சோம்நாத்து பிரம்மாண்டமா எழுந்து நிக்கிறது பெரிய கோவில அதுதான் இந்து தர்மத்துடைய விசேஷம் ஓ ஜோதிர்லிங்கங்கள்ல ஒண்ணு சோம்நாத் அதே போல அந்த துவாரிகா அப்ப அங்க போய் ராஜ்யம் புரிந்தா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இல்ல அவருடைய அண்ணா பலராமன் அவர்தான் ராஜா இதுக்கு நடுவுல ருக்மிணி ருக்மிணி கல்யாணம் அபகரணம் ருக்மிணிய அபகரித்து வந்து அங்க விதர்பால இருந்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதுக்கு நடுவுல அவர் அர்ஜுனனுடைய நட்பு அந்த மாதிரி சிசுபாலனுடைய வதம் பாண்டவர்களுடைய நட்பு அர்ஜுனனுக்கு தன்னுடைய தங்கையை கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் சுபத்ராய கடைசியா கஷேத்திரம் குருக்ஷேத்திரத்துல பகவத்கீதை தேரோட்டினார் மாபெரும் யுத்தம் தர்மம் ஜெயிப்பதற்கு துணை அவர் தான் எல்லாம் தர்மம் ஜெயிப்பதற்கு அப்புறம் யாதவ குலத்துல நடந்த பெரிய கலவரத்துல எல்லாரும் அழிஞ்சு போன புத்தவர்கிட்ட நீ இந்த பூமியில இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பூமிய விட்டுட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன்னுடைய லோகத்துக்கு திரும்ப போற வாழ்க்கை முழுக்க அயோத்தியா அங்க வருவாரு ஆஹ் இந்திர பிரஸ்தத்துக்கு பாண்டவர்களோட இருப்பாரு சரி நான் துவாரகா திரும்பி போறேன்னு கிளம்புவாரு இவரெல்லாம் கூடவே போவார் அவரோட பேசிட்டு அந்த கடைசி வரைக்கும் அப்புறம் அவர் திரும்ப வந்துருவார் இன்னொரு ரெண்டு நாள் நம்ம வீட்டுல தங்கிட்டு போ அப்படின்னு இங்க பாண்டவர்கள் மேல அவ்வளவு பிரியம் 
அப்படி எத்தனை காரியங்கள் எத்தனை ஒரு ஆக்டிவ் லைஃப் அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவியம் திருஷுலோகேஷு நானவாப்தம் அவாப்தவியம் வர்த்தேவச்சு கர்மணி நான் ஒவ்வொரு கஷணமும் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் கர்த்தவியம் திருஷுலோகேஷு அப்போ எக்ஸாம்பிள் செட்டில் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதுக்கு காரணம் சொல்ல போகிறோம் நான் செயல்படவில்லை இல்லை என்றால் அப்படின்னு நாளைக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை இதோட முடிப்போம் ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் இல்லைன்னா முடிப்போம் அதாவது ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சங்கல்பம் பண்ணல என்னை பொறுத்தவரை ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல நான் இருக்கேன் எனக்கு நான் வந்து ஒரு பக்கமா இருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது துரியோதனன் கேட்க வர எனக்கு உதவி பண்ண சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் என்னுடைய சேனை உருக்ஷோகினி சேனை நாராயண சேனை நான் கொடுக்கிறேன் நீங்க எடுத்துன்னு போங்க யாரு வேணா அப்போ நான் வந்து இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறேன் என்னுடைய சேனை ஒரு பக்கம் நான் ஒரு பக்கம் ஆனா நான் சண்டை போட மாட்டேன் இது உங்களுடைய சண்டை நீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சண்டை சொத்து சண்டை நான் சண்டை போட மாட்டேன் ஐ ஓன் டேக் சைடு ஆனா அந்த முட்டாள் துரியோதனன் உடனே சண்டைக்கு வரான் நான் தான் முதல்ல பீட் பண்ணுவேன் ஏலத்துல நான் தான் முதல்ல பீட் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறான் சரி அர்ஜுனன் கேட்கிறான் அர்ஜுனனை பாக்குறான் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிற அவனுக்கு முன்னால என்ன ஒரு பக்கம் ஒரு அக்ஷோகினி சேனை ஒரு பக்கம் இந்த சண்டை போடாத இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவனை பத்தி கருத்து தெரியாது இவங்களுக்கு அவரும் மாட்டு மே மாடு மேய்க்கிற ஆளு பயந்து போய் ஓடி போன ஆளு அப்படிதான் கருத்து அதனால துரியோதனன் இவனால நமக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு கர்ணன் இருக்கிறான் அந்த ஒரு அந்த ஒரு அரோகன்ஸ்ல சரி நான் சேனை எடுத்துட்டு போறேங்கிறான் என்னப்பா அர்ஜுனா உனக்கு திருப்தியா நீ ஒத்துக்கிறியா இதுக்கு டீ டீலுக்கு ஒத்துக்கிறியா அர்ஜுனா சொல்றான் நான் அங்க சண்டை போட்டுக்கிறோம் பாட்டிங்கெல்லாம் வர வேண்டாது நீ என் பக்கத்துல இருப்போ பெரிய தெம்பு நீ என் பக்கத்துல இரு அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சங்கல்பம் இல்லை எடுக்க முடியா எடுக்கல ஏன்னா அவ வந்து தான் இதுல இருக்கணும்னு கடவுள் எல்லாருக்கும் சொந்தம் நான் இவன் பக்கம் அவன் பக்கம் அப்படின்னு இல்லை பிரகலாதன் கூப்பிட்டு வந்தா கூட அந்த இரண்டு கஷிப்புக்கு மோட்சம் கொடு அப்படின்னு பிரகலாதன் கேட்ட போது அவரு கொடுக்கிறார் இரண்டு கட்சி பூ அதனால அவருக்கு இந்த சிசுபாலனுடைய ஆத்மா ஜோதி வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட கலக்கிறது அவருக்கு என்ன அவரையே சைடு எடுக்கணும் இந்த படைப்பு எல்லாம் நல்லது கெட்டது முள்ளு பூ கசப்பு திதிப்பு எல்லாம் அவனுடைய தானே ஆனால் நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆனா பீஷ்மர் உன்னை நான் ஆயுதம் எடுக்க வைக்கிறேண்டா அப்படிங்கிறான் இப்போ பீஷ்மருடைய தன்னுடைய பக்தனுடைய மானத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அவனுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து அவன் எடுத்த சங்கல்பத்தை பொய்யாக்க கூடாது அது ஜெயிக்கணும் 
அப்படிங்கிறதுக்காக தனக்கு கெட்ட பேர் வந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு அந்த சக்கரத்தை எடுத்துன்னு ஓடுறான் பீஷ்மம் பீஷ்மம் அப்போ அர்ஜுனன் ஓடி வரா அவருடைய காலில் விழுந்து வேண்டாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நீ ரதத்தை ஓட்டு நீ ஆயுதத்தை எடுக்காத அன்னைக்கு பீஷ்மர் ரொம்ப உக்கிரமா சண்டை போட்டார் ஏன்னா முதல் நாள் துரியோதனன் பீஷ்மரை அவமானப்படுத்திட்டான் ரொம்ப மோசமா கடுமையான வார்த்தைகள் பேசிட்டு அதனால அவர் உள்ள ரொம்ப உக்கிரமா சண்டை போட்டார் அன்னைக்கு சேனையை அழித்திருவார் அப்படி தோணிது அதனால இவர் அந்த சக்கரத்தை எடுத்துட்டு ரதத்துடைய சக்கரம் ஒடிஞ்சு விழுந்திருந்த சக்கரத்தை எடுத்துட்டு பீஷ்மரை கொல்ல ஓடுறார் அவருடைய மேல அங்கவஸ்திரம் உத்தரீயம் அது வந்து அப்படியே ஆஹ் கீழே பூமியில விழுறது உடம்புல தெரியாம ஓடுற அது நடிச்சு அர்ஜுனன் ஓடி வந்து காலில் விழுந்து தடுக்கிறான் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த நடிப்பு எதுக்கு தன்னுடைய பக்தன் பீஷ்மருடைய வார்த்தைகளை பொய்ப்பித்து போகாமல் பொய்த்து போகாமல் இருக்கணும் அது சத்தியமா இருக்கணும் அதுக்காக பக்தனுக்காக செய்து அப்படி அந்த ஒரு நாடகம் நடக்கு ஆயுதம் சங்கல்பம் அப்படின்னு எடுத்ததா எனக்கு தெரியல நான் சட்டம் போட மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சாய்ஸ் கொடுக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கும் துரியோதனனுக்கும் பிராக்டிக்கலா ரெண்டு பக்கம் ஈக்குவலா கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுனனுடைய கிரேட்னஸ் தன்னம்பிக்கை நீ வர வேண்டாம் நீ பக்கத்துல இருக்கிற நாங்கள் போட்டுக்கிறோம் இது எங்களுக்குள்ள சண்டை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை என் பக்கத்துல இரு அப்போ என்ன பண்ண முடியும் யுத்தத்துல பக்கத்துல இருக்கணும்னா கார் ஓட்டணும் ரத்தம் ஓட்டணும் அதனால ரத்தம் ஓட்டணும் ஆனால் அவர் யுத்தத்துல பார்ட்டிசிபேட் இன்டைரக்டா அர்ஜுனனை காப்பாற்று அந்த நாகாஸ்திரத்திலேருந்து அர்ஜுனனை காப்பாற்று ரதத்தை அழுத்தி அவர்களுடைய கிரீட்டம் போற மாதிரி அப்படி யுத்தத்துல நிறைய ரோல் அவருக்கு அவர்களுக்காக இப்ப அர்ஜுனனுக்காக கீதையில எத்தனை இடத்துல நீ எனக்கு பிடிப்பானவன் நீ எனக்கு இஷ்டமானவன் நீ என்னுடைய நண்பன் நீ என்னுடைய அப்படின்னு எத்தனை இடத்துல சொல்ற மீண்டும் மீண்டும் சொல்ற அவ்வளவு பிரியமானவர் அந்த அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதைய சொன்னார் அர்ஜுனனுடைய பேரன் வந்து பாகவதம் கேட்கிறான் பாதவ பாகவதத்துடைய அரங்கேற்றம் நடக்கிறது அந்த பேரனுடைய பையன் பரீட்சித்துடைய மகன் தனமேஜயன் மகாபாரதத்துடைய அரங்கேற்றத்துக்கு காரணமா இருக்கு அப்படி ஒரே ஜெனரேஷன் மூணு ஜெனரேஷன் புண்ணியாத்மாக்கள் எப்படிப்பட்ட குடும்பம் அந்த குடும்பம் ஏன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்னுடைய பிரியமானவர்கள் என் பிரியமானவன் என் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்ல அவனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறான் அவன் கிருஷ்ணர் வந்து ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு இதுல இருக்காங்களா எப்ப இந்த உறவு முறை வந்து அதிக அதாவது ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கிறது எப்ப அதிகமாச்சு இதெல்லாம் சின்ன வயசுல கேட்டனால இன்னும் அவர் மேல தெரியாது திரௌபதியுடைய சுயம்பரத்துல தான் முதல் தடவை கிருஷ்ணனை பாக்குறார் அர்ஜுனன் திரௌபதி சுயம்பரத்துல அதுவும் இவர்கள் எல்லாம் பிராமண வேஷத்துல இருக்கிறாங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் இவர்களை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறார் அர்ஜுனன் வந்திருக்கான் அங்க கர்ணன் இருக்கான் துரியோதனன் இருக்கான் ஆனா ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறார் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஆனா குந்தி ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு அத்தை முறை ஓக்குலத்துல நடந்ததெல்லாம் தெரியாது அர்ஜுனனுக்கு அவன் சொல்றான் பாருங்க பதினொன்னாவது அத்தியாயத்துல ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானந்தவேதம் மயா பிரமாதார் பிரணேனவா 
உன்னுடைய மகிமை தெரியாமல் நான் உன்னுடனே விளையாட்டு பண்ணிட்டேன் கிண்டல் அடிச்சிருக்கேன் உன்னை கமெண்ட் அடிச்சேன் விஹார செய்யாசன போஜனேஷு காட்டுல சுற்றும் போது உன்னோட விளையாடி இருக்கேன் தோல் மேல கை போட்டிருக்கேன் படுக்கையில உன்னை கிண்டல் அடிச்சிருக்கேன் ஜோக் அடிச்சிருக்கேன் உன் மேல சாப்பிடும் போது உன்னை கிண்டல் அடிச்சிருக்கேன் உன்னுடைய மகிமை புரியாமல் எனக்கு என்னை மன்னித்து விடு அதெல்லாம் தவறுகளுக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அர்ஜுனனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அர்ஜுன ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் எல்லாம் குழந்தை வயசு லீலைகள் சலோ முடிக்கலாமா எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம் ஓம் 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 யோகேஷன் சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் தர்மசம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் ஓம்